er is makkelijkere toegang nodig tot klimaatfinanciering om mitigatie- en aanpassingsbeleid te kunnen implementeren. Dit zei president Chandrika Persat Santoki in zijn toespraak tijdens de 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. De president zegt dat als een van de enige drie koolstofnegatieve landen ter wereld, Suriname zich blijft inzetten in het beschermen van de planeet door middel van nationale acties, maar ook door deel te nemen aan strategische, internationale, publieke en private partnerschappen. De president benadrukte dat het tijd is dat wereldwijd het gesprek gevoerd moet worden over verlies en schade. It takes too long to make the required decisions that will have a meaningful impact and all will improve our living conditions. We must join efforts that call for compensating highly forested countries for the so-called removal credits as these countries so far have acted as carbon sinks for the whole world without any compensation. Mr. President, many of us have raised the urgent and comprehensive reform of the international financial architecture as the form most criti critical issue to address the economic, financial, and environmental challenges faced by developing countries. Het staatshoofd gaf de internationale gemeenschap mee dat de Surinaamse overheid ondanks de tegenslagen vastberaden is om een carbon negatief land te blijven met een grote biodiversiteit en een laag ontbossingsniveau. Tijdens de Amazone Summit van de afgelopen maand hebben de Amazone landen besloten te kiezen voor een betere beheer van de Amazone regio. We committed to even stopping deforestation by the year 2030. We are committed to the application of high international environmental standards so that the impact of the environment can be minimized. Mr. Chair, we do this to finance our committed transition to an economy that is primarily based on renewable non-carbon based energy generation by 2060. Het Surinaam staatshoofd benadrukte dat deze strategieën bedoeld zijn om de wereld te redden en riep de grote vervuilers op om zich ook te committeren aan het beschermen van het leven op aarde.